നമസ്കാരം രണ്ട് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു സൗരയൂഥത്തിന്റെയും ഒരു ആനയുടെയും വീഡിയോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വളരെ രസകരമായി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് ദിവസങ്ങളോളം എടുത്ത് വേണ്ട ജോലികളൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ സംഘടിക്കും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ആന കയറി വരുന്നതും ടൈഗറൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ടൈഗറിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ടൈഗർ നടന്നു വരുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു കാട് ക്ലാസ് റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കാട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ടൈഗർ ആന തുടങ്ങിയ ജീവികളൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരു രംഗം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഏത് രൂപത്തിൽ ഓരോ പൊസിഷൻ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്ന രംഗം ഓർത്തു നോക്കി സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ലൈവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ ഒത്തിരി അധികം സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതെന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇത്തരം രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് എൽ പി സെക്ഷനിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റും വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കൗതുകമായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിനോടും ആ ടീച്ചറോടും ആ വിഷയത്തോടും താല്പര്യം കൂട്ടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതുപോലെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പറ്റിയ രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് മുമ്പ് പല വീഡിയോകളും ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെ സജീവമാക്കാം എന്ന ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള ആ ഒരു ടാലന്റ് വീഡിയോ എന്ന ഈ ചാനലിൽ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് കാണാത്തവർ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഇത് പുതിയൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള അധ്യാപകർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിന് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓരോ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യമായി ഇതില് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എ യു ജി എം ഇ എൻ ടി ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി എന്ന പുതിയൊരു ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അധികം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ അവിടെ ലഭ്യമാണ് ഫെക്ടർ ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി കിഡ്സ് കിഡ് ഫോർ ഡി അർലൂഭ ഫെക്ടർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എയർ എയർ എഫക്ട് ക്യാമറ ഓക്മൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്മൻ റിയാലിറ്റി സോളാർ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ കുറെ അധികം കീഴ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും കുറേ അധികം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഓക്മൻ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് കൂടുതൽ സജീവമാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അർലൂപ എ ആർ എൽ ഡബ്ല്യു ഒ പി എ എന്നുള്ള ഈ കാണുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർലൂപ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓപ്പൺ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ അടിക്കുക വേണ്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഓണായി വരാനുള്ള ചെറിയൊരു താമസമുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അനിമൽസ് ആർട്സ്
അനിമലുകൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇതാ ആന ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച ആനയാണത് തുടങ്ങി കുറെ അധികം അനിമൽസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കല ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ എടുത്ത ടൈഗർ ഇവിടെ അതാ കാണാം അതാണ് ഞാൻ ടൈഗർ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് വരാൻ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടൈഗറിന് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഞാൻ ഫ്ലോറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സൂം ചെയ്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമ്മുടെ സ്ഥലം മാറ്റാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റും ഇതിനെന്തി തിരിക്കാനും ഒക്കെ തിരി തിരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ ചെയ്തത് ടൈഗർ നമ്മുടെ എന്റെ വീട്ടിലെ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ക്ലാസ് റൂം ആണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു ആന ഒരു ടൈഗർ ആണെങ്കിൽ ഈ ടൈഗർ നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടേ കിടക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഈ ടൈഗറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഈ ടൈഗറിന്റെ പുറത്ത് കൈ ഇട്ട് വെക്കാം തോളിൽ കൈ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ടൈഗറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു ജീവിയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താം കുറെയധികം ടൈഗർ മറ്റുള്ള കുറെയധികം ജീവികളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഫ്ലൈങ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു അനിമൽസ് എന്നൊരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എടുത്താൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറെ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടെക്നോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സോളാർ സിസ്റ്റം ബൈക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റോബോട്ട് പിന്നെ പല ഓപ്ഷനുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അതൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇമേജും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുറെ താഴേക്ക് പോയാൽ ഇതുപോലെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ മുമ്പ് പല വീഡിയോകളും പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഓൺ ആക്കിയിടുന്നു എന്നിട്ട് സ്ക്രീനിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അത് മുഴുവൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ആകുക ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചർ ഈ ജീവിയുടെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നു ക്യാമറ ആ ടീച്ചർക്ക് നേരെ മാത്രം പിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ടീച്ചറും ആ മൃഗം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ അതൊക്കെ മുഴുവൻ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും റെക്കോർഡ് ആകുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആയി വരും മനസ്സിലായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നു ക്യാമറ ടീച്ചർക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ടീച്ചറോടെ ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ക്യാമറ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ
സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും സൗകര്യം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാമറയിൽ പല വീഡിയോകളും മിസ്സായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാത്തത് ക്യാമറയുണ്ട് ക്യാമറേൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ട് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ അതിലുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറയാതെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഓൺ ആക്കി ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിലൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഗ്യാലറിയിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഇനി ആ കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ചെറിയ ഭാഗം പരിചയപ്പെടുത്തി തൊട്ട തലയോടി മാത്രം പോവുക ചെയ്തത് കുറഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ആർട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ ഒരു കാട്ടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം പോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയും ആ ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി വേറെ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വസ്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ മാത്സിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ക്യൂബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലില്ല ഇതുപോലെ ഓഗ്മൻ റിയാലിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്രീനിലേക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രം കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം സ്കാൻ എ ആർ എന്ന് കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീനിലെ ഏറ്റവും താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്കാൻ എ ആർ എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ശരിക്കും ആ വസ്തുവിന് നേരെ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ വസ്തുവിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ മാറ്റി എടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാതിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കുറേ ലെങ്തി ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല സമയം പത്ത് മിനിറ്റാണ് എല്ലാ വീഡിയോകളും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ താല്പര്യം കൂടുതലാകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കാൻ സ്കാൻ എ ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് വസ്തുവാണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പലർക്കും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ് ഒറിജിനൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയാസമാണ് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിന് മുന്നിലേക്ക് ഇത് ടൈഗറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അറിയാൻ കഴിയില്ല നമ്മളിത് മൊബൈലിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ശരിക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അത് കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രീനൊന്നുമില്ല മൊബൈലിൽ നമ്മളിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്ക്രീൻ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഫീലിംഗ് വരും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്ലാസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചോദിക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും പുതിയ രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ അധ്യാപക സമൂഹം മാറേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പലരും അക്കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തൽക്കാലം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്